路过的，并无恶意。杀气还挺重，好盔甲，好刀。不打了，能麻烦问一句，为什么要动刀？我们认识吗？刚睡醒，脾气燥。这会儿呢？刷不掉，睡觉。阁下，贵姓能早归回山，走小路。驾，驾，驾，驾，驾，驾，驾袁庭山，小姐这是要回山？回山又怎样？还是别回了。你只是我轩辕家门客，敢拦我的路？我也是听令行事。听谁的令？老祖与古牛将大雪平亲传调令要我回山，轩辕家谁敢违命？你说呢？我爹让你来的。我若非要回去呢？回不去的。
姓都重，谁家有这班长？你们是谁？我家公子是来救姑娘的。阁下是谁？人在问你话呢。你要玩我不露面。那你费劲救人家干嘛？你想啊，当天我也就是夸了他几句，而温华也就是夸了他几句。他就追着我们打了几条街，这如今我救他一命，也算是扯平了吧。多谢阁下相救，还请当面道谢。是你。你听我解释，这好屁股、好生养，那都是夸人的好词儿啊！看着看，哎，不只是屁股，你看这腰也好，杨柳水蛇、黄蜂，这都能对得上。好身材，好曲线。杀了你臭流氓！哎哎哎！轩辕姑娘好呀。哎，等等。姑娘，你记错了，当时怎么是我一个人呢？明明还有一个老黄，还有一个温华，那些话都是温华说的。我最多就在边上竖了个大拇指，帮了个枪，他才是罪魁祸首。你，姑娘姑娘，我也是交友不慎，咱们都是受害者。你还敢出现？这不有缘吗？他逃不掉的。你到底是谁差那么一点儿，都不知道怜香惜玉，姐姐白疼你了。那要不我来心疼心疼姐姐？小嘴真甜。我这个身份人人喊打，用不着假扮吧？刚才要拦着你那个人是谁啊？与你何干？看来是有人不想让姑娘回辉山，不如同行。这一路可不好走。你许香儿子？姑娘是彩礼清楚这关系？这么看来。是有些像。姑娘，你说什么？你也上辉山？我去龙虎，一江之隔。刚好，同行一段。哪儿去了？复活了。
多谢显摆。执行法还是按信？三十六天罡，桃木见证。桃木见证为什么用玉剑？这不显得贵气吗？把人给世子带去。好。我是权力议长，就算不死，也不可能这么悄无声息的逃走。别装了，你有没晕？我真要杀你，刚才就不会救你。干嘛救我？你动刀偷袭的是北凉徐凤年。有机会。联手再杀一次。我要是不跟你联手呢？我不勉强别人。不过你想清楚，你对他动了刀子，北凉会放过你吗？轩辕家会为一个门客与徐潇为敌吗？你什么时候动手？下次见面再聊。希望你能活到那时候。你就不该回来的。我为什么不该回来？你被人瞧不起一辈子，什么都不敢争，这也随你。如今我有机会夺回咱们这一脉该得的，这你也要拦吗？轩辕大盘，没想授予你真传。在老祖宗召我入问鼎阁是做什么？请我聊天。他要与你双修。您是疯了吧？那是轩辕家老祖宗，是自家祖辈。轩辕大盘不是轩辕家的人。轩辕大盘不是轩辕家的人，这怎么可能？是真的，这老家伙曾经是轩辕家的门客，之后入赘回山。可他不是姓轩辕吗？入赘回山的都要改姓轩辕。结果还成了轩辕家老祖，毕竟是入了天象境嘛。他入赘的事啊，从古外传，也只有我们这些老的还知道。嗯，那如今这轩辕家族都是他的后代了啊？那倒不是，他这一脉骨血呀、啊，经过数年的江湖争斗之后，一个都没留下，全死光了。嗯，这是防着他呀。哎，那个时候他没入天象境，自然得忍着吧。那他还留在轩辕家，谁说不是啊？后代死光了，他还心甘情愿的留在轩辕家族当这个老祖，恐怕他自个儿真把自个儿啊当成了轩辕家一族了，啊？他在报复，也是世事无常，谁能想到，他能成就天象计啊？如今竟然还成了轩辕家的老祖，他早年受创。再没留下血脉，如今神功有成，他便有了传承自己血脉的机会。那为什么是我呀？他一直在等这一天，他要让轩辕家真正成为他的血脉。可他都这么老了，他是恨轩辕家的嫡亲血脉。怎么可能？说的都是真的。这件事情虽然隐秘，但是你二叔、三叔都是知道的。那他们还要让我回来？我是他们侄女啊！为什么不告诉袁庭山，让他把真相告诉我不好吗？我告诉他了呀。什么
，我就不让我回山，总要有个理由吧？他没说。我把一切都告诉他，就是让他转达给你真相啊。为什么要瞒着我？你们轩轩家可够脏的。我要下山。你放心，我不会让清风走到这一步的。你能做什么？世子，是我，长得确实像，行不过四五，神似却有八九。阁下哪位？轩辕进城。原来是伯父。您不是不会武功吗？怎么还飞过来了？我家有幅画像，你与画上的人相似。我没明白。我家画上那个人，与你却是息息相关。瞧你长相，确有神似之处。您说的。是谁？看世子眉宇间，有王妃当年的风姿。闭嘴！二叔把下山所有的路都封死了，他们要把你献给老祖。怎么会让你下山？爹说的那些话，我本来还将信将疑，现在看来竟然都是真的。娘，你有下山的法子吗？我要是有法子，早就走。所以什么办法都没有了。北凉狮子送你回山的。您的意思是？走徐凤年的路子，轩辕家的事他怎么管？他要是不想管，又怎么会送你这一程？根本没办法下山，我怎么求他呀？
。不用，你大叔没想打仗。你怎么知道？是怎么知道的不打了。原来剑神的两袖青蛇，已经有了传人。嗯，被这小子用的一塌糊涂。骨子里是对的，世子心性根骨乃是一时之选，加以时日，必定传承剑神的衣钵。哎，根骨，比不过这小子。天生的金刚镜，非凡人能比呀、啊！既然不是来打架的，就少说我娘闲话。不是闲话，是实话。你和你娘确实长得像，长得像跟你家画像有什么关系？嗯、不瞒你说，我家你那幅画像，画的就是你的母亲。你见过我娘？卓君见过，是他画的。等等，你家夫人怎么还给我娘画了画像啊？卓君当年与北凉王妃相遇时，可他做的是男装打扮。一直都不知道。等知道的时候，卓君已经对王妃情根深重了。可那已经知道不可能了呀。所以他将记忆里的人给画了下来。对他来说，他想留下的，只是记忆里让他心动的那个少年剑侠。所以他一直喜欢的，都只是画中人。你想干嘛？轩辕大盘要和清风双修。轩辕大盘，多大年纪了？已近百岁，他还要不要脸了？这事要传出去，有多少人看轩辕家笑话？轩辕大盘是天象教，谁敢笑话？只要武功高，就不必在乎礼义廉耻。可不就是这个道理？所以呢？你能不能下山，帮我给徐风年带个话？不能，我还没说内容。就算北凉对轩辕家有兴趣，为什么一定要找你？徐家可以直接找你二叔、三叔谈。徐风年真的会为了你？去得罪一位天象境大高手，你只有一条路：连夜和我成亲，让我入赘轩辕。你一直等着这一天。如今回山上，除了我，谁敢娶你？过了今晚，再没机会了。好，拜堂。晚上，这会会被人拦着。这轩辕大盘是想让轩辕一族的后代都变成自己的血脉，所以他想要的还不仅仅是你俩。这种家伙，也是天象境大高手。武功境界跟人品没关系。静城先生，你这次过来，不会是特地找我们说自家这点破事儿吧？我要杀了轩辕大盘。他可是天象境。二十余年。我已经学尽了温定阁的秘籍功法，你有把握杀他？再等五年，我能杀他，可是已经没有时间了。
这一战，无论胜败，我是活不成了。我不会生死，但是心中终有挂念。你的妻女。我死之后，妻女下场如何，不得而知。幸好世子来了，天底下只有世子能救得了他们母女。我为何要救？轩辕大盘死后，我女儿将会接掌归山，可她太年轻，需要时间扎稳根基。这段时间。世子可将清风作为牵线傀儡，掌控轩辕一族，从此以后挥山一脉，尽在北凉掌中。谁说北凉要挥山了？世子有什么顾虑吗？你还有两个弟弟，尤其是这个轩辕静轩，掌控挥山多年，你女儿无依无靠的，就算有我撑腰，也未必斗得过他们。也有道理。娘，今晚我就成亲，你无路可走，大不了我一死了之。你舍得死吗？三叔，求您给我留条活路吧。你跟着老祖，高深武艺随你挑选。但我不愿意。谁让你生在轩辕家？嫂子，你可知道我大哥去哪儿了？他去哪儿与我何干？这些年啊，让你跟着大哥，真是委屈你了。我的这份心思，嫂子应该知道。三叔你，我那书呆子大哥，哪懂得女人的心思？人心一生寂寞，我说他对吧？嫂子，放手。大人的事儿你别管。放开我娘。轩辕家门客众多，既然要上山，要不要把凤子营带上？我游览回山，不管结果如何，都还要退路。要是把凤子营带上，性质就不同了。那怎么不让小王爷跟着？真动起手来，怕他收不住。明了没？你觉得要踏平这座山，需要多少人？已经足够了。长幼尊卑，以后可得记住了。嫂子，咱们聊咱们的。你想清楚后果。老祖宗传话，明日起，轩辕家主的位置就正式托付给我。从今往后，我不用在乎后果。走。这时候走，还有什么资格管你叫娘？你要是再动手，我就打折你的手脚，亲自把你送到老祖宗房里。何苦呢？我若不死，必将杀你。轩轩，大哥，你从小性子就着急了一点，有些事未到尘埃落定，就先别着急下定论。等什么尘埃啊？等你吗？轩辕大盘赐你丹药了，你怎么知道？我瞧得出来。老祖宗赐我丹药，天冲气海，如今我也是指玄境，也算是有资格做轩辕家主了。这般拔苗助长，实属无根之木，对武道长远有害无益的。<笑>那我还得谢谢你提醒啊！这般着急
会毁了轩辕家的。那要怎样啊？景轩，你现在离开辉山，退出家族，我留你性命。哈哈哈哈哈！这么多年，你连这个院子都不敢进，我就是当着你的面，打断了你女儿的手脚，再要了嫂子，你能怎么样啊？山上下，家族内外都当头，这雨下的也算是及时，正好洗得干净。我看你是彻底疯了，你居然敢！家族是该变。二爷，有人看到三爷去了大房院子，起了争执，无可救药，眼泪就只有这点破事。去看一眼。二爷，二爷，北凉世子徐风年正在上山，徐山的门客请示，拦不拦？召集门客。原来你会瞒了我们这么多年，没瞒过。是你们看我只念书，就认定我是个废物。读书就能读出真气内力，差不多吧。终于要出手了，不破不立。昆山已经被轩辕大盘带上了一条岔路，今天就由我来拨乱反正，重归正途。好大的口气，论武学。你跟金玉加在一起都比不上我，那就把你的天赋拿出来瞧瞧。我便以指玄镜杀你，我怎么可能？空有功夫，缺了心境，枉费了这拔苗助长的指玄镜。景轩，你刚才这一掌，还比不过北凉世子那一刀经验。等等等，我去和老祖禀报，轩辕家属，应该是你。我会杀了轩辕大盘的，家族复兴得留几条性命。我给过你选择，王老大哥，我错了，大哥。家属应该是你，轩辕家属，应该是你。
好汹涌的江湖啊！自此而上，便是我轩辕家私宅。敢问世子因何上山？这儿离那老头的贼窝还有多远？不算太远，再往上走就是古流家。那处有块平地，是为大雪坪，轩辕大盘就在那里。就瞧瞧这古牛将大雪瓶的风景，李淳刚，世子，这是要马踏灰山吗？你看我带马了吗？古牛将，乃我轩辕一族老祖所在，不容外人涉足。下雨了。什么？有伞吗？借来用用。每年酿的一坛当归酒送过来，当真一口都没喝。忍到现在，才敢出手。这酒确实不错，可以尝一尝。不是不敢，家族确实亏欠了血缘大盘。本来这个老祖算是镇住了回山，可没想到他竟动了这样的心思。怎么，小人？小人只是来通传消息，徐凤年已经到达山门，二爷率领众门客，正在与其与其僵持。来了就好，你去吧。是。你把徐凤年带到古牛将，剩下的事情就交给我了。徐凤年要对轩辕大盘下手，清风，以后你娘就交给你照顾了。轩辕金城，你去哪里？古牛将，大雪瓶，圣人有云：“一屋不扫，何以扫天下？”这陈年旧物，是应该要扫一扫了。您要动手，他是天象镜。管他什么镜，谁都不许动我女儿。给世子，还请世子反身下山。我今日要是想看风景，就必须看到。麻烦让路。这儿不是北凉，拦住。要跟天象镜动手，徐凤年又怎么会上山？自然是为你请上山的，为我。轩辕大盘如果死了，凭你个人之力，无法接掌回山。前提是轩辕大盘死了，他若未死，你可以跟徐凤年下山。我要带他上古牛将。娘，您不上古牛将吗？不去了。万一爹真的杀了轩辕大盘，您不想亲眼看看吗？你忙你的吧。娘想一个人静一静。
，人生当苦无妨，良人当归极好。轩辕进城，请老祖宗现身。轩辕大藩不知道我要上山吧？临时扯的谎。如果轩辕大藩死了，这谎就没人知道。那他要是没死呢？那又什么都结束了，谁还会在乎一句谎话？哎，老头。哎。你觉得他身段好吗？好生养，比你强。有什么了不起？我还在长身体。没事，雪凤莲不在乎。谁要他在乎啊？这么多年，倒是小瞧你了。是为你女儿来的。轩辕家近百年威望，全依仗老祖宗支撑。我代表轩辕一族，谢过老祖。你女儿就是谢礼。然而这条路走错了，错又怎样？轩辕进城求战。<笑>进城，读书可曾读到天地共鸣？你可知，到哪一步，才算是天象经？是否天象？一试便知。我倒要看看，你能否熬过半招。希望我爹赢，但轩辕大盘是天象境高手，诸般武学无不精通。要赢他，谈何容易？我愿只身探昆仑。天象境真能凭心意改天象？只是凑巧撞上打雷天而已。要真能呼风唤雨，这天下就没旱灾涝灾了。反正我也不懂，前辈说什么就是什么。三爷死了，是轩辕进城所杀。胡说八道，那书呆子人呢？上大雪平了。不可能。李前辈，嗯，这轩辕大盘到底什么水准？当年窦见他输了，这以后我就不知道了。嗯，瞧着比当年长进了。那他爹呢？他爹山下瞧见，还不是天象性。那岂不是输定了？境界未必能决定一切。轩辕大盘跟王先知都是天象性
，人家一只手都能打赢的。那您呢？我一只手也行。三道了，快有结果了，生死胜败就在眼前了。真的是。全力一击，又可曾伤得了我？哈、哦，你也来了，正好。等杀了他之后，再以剑神一战。斩天象竟杀不了你，那我就再上一层。天象境再上一层，便是陆地神仙，连王先知都没到这境界，你怎上得了这一层？老祖，可曾听说过昙花？这
初开便败，刹那崩火。这是用自身气血为星柴，燃起星火，登临绝境。可就像他自己说的，初开便败，他的性命也到了最后一刻。这不可能，就算是不惜性命，也不可能真的达到陆地神仙之境啊！从善入刀，虽难可达昆仑。老祖宗真的应该读一读那些被你视为无用的书，若不能明了，势力天津，一辈子都不能登临此境。你也配合我讲大道理？嗯老祖还有什么遗言留给回山？<笑>就算你现在是陆地神仙，又能活多久？只要我全力躲闪，你又怎么能杀我？到头来，还是我亲眼看着你不甘而亡。打不过就躲，这也太不要脸了吧！真是知进退。要是换做您呢？庸间之人，只进不退。
老祖离世，家族不可一日无主，如山重担，只有我来承担。来人，将这谋逆者的女儿拿下！等等。大盘死了，潘总，他什么结果？大公子他，他以一己之力搏杀老魔头，同归于尽了。你是来投靠的。大公子说：“他若战死，这锦囊交于夫人回山，不是北凉。轩辕竟成欺师灭祖，罪不容恕。他的女儿怎能执掌回山？就算撇开这不说，家族的诸般事宜，向来都是由我和老三共同打理。千头万绪，他如何接手？就算他站上了高位。族人，又有几人信服？世子身份尊贵，有您在，自然能压得住一切波澜。可您，又能守在灰山多久？他说的挺有道理啊。若我做了家主，也愿与北凉结为同盟。至于我这侄女。可以赠与世子。你家长辈都挺不要脸的、啊。我二叔心性桀骜，如今轩辕大叛已死。我爹和三叔也已离世，再也没人能压住他的野心。北凉与辉山相隔甚远，他一定会甩脱北凉控制，甚至会反身咬上一口。这样的盟友，你敢要吗？哼，你又能好到哪里去啊？他问你话呢。哎呀，这话不好回答呀！怎么说？这丫头要是说忠于北凉，轩辕家会不满；要说一心为家族，那徐凤年干嘛帮他？那不是选什么都错
，殿下也该想想，有朝一日，杜国和徐凤年，你会怎么选？齐赵叔叔，马莺莺，别人听不见。你也听见了。好不容易找到你，曹长青能放心吗？这一路他都在。我轩辕清风发誓，若我执掌轩辕，必定竭尽所能，振兴家族，让轩辕家屹立不摇。<笑>大话谁都会说，你凭什么做到？我为家主后，问鼎阁将为全族开放，即便是门客也可入内研习武学。真的是为家主，太好了！我们也在研习武学，太好了！我们也在研习武学，太好了！振兴家族。<笑>只怕家族成了别人爪牙。如今轩辕大叛已死，挥山孤立五元，此时依附北凉，也可保轩辕家平安。但我于此发誓，轩辕不会永远做别人棋子。等下一代天象境出现之前，轩辕家将会全力配合北凉行事。那要是有了新的天象境呢？有了天象镜，条件再谈。实在，轩<笑>辕家主之位，可不是二位这么说话就能定的。到头来，还是要看家族中人心中意愿。诸位，若轩辕家由这么一位黄毛丫头来做主，岂不成了天下人的笑话？请各位扪心自问。谁更适合接掌轩辕？这还用选吗？长幼尊卑，当为一族之本。说得好，<笑>长幼尊卑。清风啊，你且听听，这才是人心所向。呀若是说长幼尊卑。大公子才是嫡子长孙，大小姐名正言顺，正该是轩辕之主。轩辕敬意深死，恭请大小姐执掌轩辕。恭请大小姐执掌轩辕。恭请大小姐执掌轩辕。不是我，还能有谁？你爹不简单啊变了。你刚才说什么？你没听清吗？轩辕竟城和轩辕大盘同归于尽。
，轩辕清风，将要执掌轩辕。你觉得他会怎么对你？不可能。<笑>相不相信都可以，可留给你做决定的时间不多了。厚葬二叔。大小姐放心。拿下袁庭山。是。父，上是。相信吗？为什么来通知我？帮你啊！为什么帮我？徐凤莲，夺你机缘恨不恨他？绝学，我能给你；你想要前程，我也能给你。惊喜，给你。都起来吧。我说话算话。从今后，轩辕族人皆可进问鼎阁研习武学，门客凡有功绩者亦可入内。这小子，这就没钱了。你真不怕将来有天才横空出世，鸠占鹊巢？非常时期，非常手段。我既然做了，就敢面对任何结果。有几分家主风范？先生是？哦，建明不足挂齿。在下当年犯错，连累家人，是敬成兄救我全家性命，如此恩情，自当回报。我爹给我的，是。我也有。敬成兄说，轩辕大凡死后，若世子雪中送炭，这锦囊便交于世子。神机妙算。你不打开，世子还未回答，您想要什么？人多眼杂，我不单独聊。